Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Red Dead Redemption 2. Continuamos justamente donde lo dejamos, como sabéis tuvimos que abandonar eh, Mirador de la Herradura, que me la pone dura, y <ríe> estamos ahora mismo en eh, la nueva zona, ¿vale? Tuvimos que salir de allí huyendo porque... Eh, las autoridades nos encontraron Se lió que flipas en Valentine Con el señor Cornwall Y demás Con lo cual Pues ahora estamos en Clemens Point De la región de Scarlet Meadows Creo que ponía, ¿no? Y para refrescar un poco lo que ocurrió en el anterior episodio Vamos a empezar leyendo como siempre El diario de Arthur Parece que está ahí discutiendo Pearson con Sadie Así que Vamos a ver He conocido a un idiota que buscaba tesoros. Le he comprado un mapa. Me pregunto si encontraré algo. Vale. El tipo este que compramos el mapa y que de hecho conseguimos encontrar dos de las pistas. Pero todavía no hemos acabado, ¿vale? Porque siguen las pistas. Tenemos ahora un mapa que nos marca como un árbol en mitad de un lago. Que habrá que ver dónde está eso para continuar eh, investigando el mapa del tesoro. He conocido a un hombre, Francis Sinclair. Que quiere que encuentre unas extrañas rocas talladas y le envíe los detalles. No sé muy bien por qué. Probablemente no me molestaré. Francis es pelirrojo, tiene una marca de nacimiento y habla de una manera muy rara. <ríe> los pelirrojos no somos de fiar. Maquinón. Vale, los animales que cazamos para el tema del zurrón. Que de hecho hoy vamos a acabar de hacer el uno, el primer zurrón. Y vamos a hacer del tirón también el segundo. Vale. Eso parece un dibujo de la cabaña de Dutch. Hemos sido víctimas de más calamidades. Volvemos a oír. Leviticus Conwall, el codicioso comerciante de la industria del petróleo, del azúcar y del ferrocarril, a quien robamos hace tiempo, nos tendió una emboscada en Valentine. Parece que ha hecho que aumente la recompensa por nuestras cabezas. Salimos de la ciudad a tiros y apenas logramos escapar con vida. Lo único divertido de esta situación tan horrible es que Ger Strauss salió herido y se comportó como si estuviera... ...preparándose para viajar al infierno. Después de aquello huimos de esas tierras y nos adentramos aún más hacia, el sur, a, más hacia el sureste. Acampamos junto a un lago. La verdad es que no conozco mucho estas tierras. Charles y yo salvamos a una familia de alemanes cuando estaban a punto de morir asesinados. Él es mejor persona que yo, no necesita pensar para ser bueno. Le sale de forma natural como si el bien... ...anidara en su interior y no tuviera el conflicto entre el bien y el mal que tantos estragos me causa a mí. Si hubiéramos huido hacia el oeste al salir de Blackwater, ahora seríamos libres y estaríamos donde debemos estar. Muy lejos de la civilización, con los salvajes y los animales. Aquí jamás estaremos bien. ¿Vale? Pues así están las cosas, loquetes. En esta región, eso sí, si os dais cuenta, hace 23 grados, con lo cual nos vamos a cambiar las ropas ya mismo, antes de que se me derrita el pobre Arthur, porque la temperatura afecta al personaje para bien y para mal. Así que vamos a... Hacernos aquí un atuendo todo guapo. Acorde al clima, ¿no? Por ejemplo, abrigo sin abrigo. Eh, camisas, no vamos a poner esta. Me tendría que comprar otra para no llevar siempre el azul. Vale. Bien, pantalones. No vamos a poner unos vaqueros. Ahí está. Tirantes, botas. Vale, botas súper desgastadas. Va bien para el calor. Vale, estas que están más nuevas. Espuelas, máscaras, pañuelo sin pañuelo. Guantes sin guantes. Equipamiento para armas. Cartuchera mejorada. Funda mejorada. Punta izquierda mejorada, no sé por qué no la llevaba. Vale, y bandolera mejorada. Eso es. Turrones, talismanes, vale. Guardamos atuendo. Vale, y me voy a guardar también el invernal por si acaso. Muy bien. Pues con esto hecho. Tenemos una misioncita aquí que no la pudimos hacer en la otra región, que es de caza con Charles, así que vamos a empezar haciendo esto. Y luego tenemos una misión principal de Pearson y otra de Dutch. Así que haremos primero la de Pearson para por fin 
darle ir a hacer los zurrones, ¿vale? Y dárselos al pesado. Vale, pues empezamos con una buena cacita, que no viene mal. Y vamos a darle, ya que estamos, un poquito de comer. Por cierto, no le puse el nombre al final, se lo tengo que poner. El nombre a Niebla. Vamos allá, que se alimentaba ya de whisky, dice. Muy buen trayecto. Buen trayecto hasta allí, ¿eh? Si no ocurre nada interesante de camino, meteremos corte y ya está. Te sigo, máquina. Cuidado con el tren. Bastante más bonita la zona en la que estamos ahora, ¿eh? Mucho más verde. Esta es la antigua zona. Creo. Sí, esta es la antigua zona. Over there. You see them all? Mm -hmm. Incredible, aren't they? We should only kill one of them. Vale. I'll keep them ringed in and you see if you can bring one down. Okay? Clean as you can. Okay. Bisonte, no me deja analizarlos. Ya yeah. está muy lejos o qué? No me deja analizarlos, eh. Tiraco. Tiraco brutal. Ok. Menudo bichaco, eh. Qué rico. Los cuernos. Good job. Stow that on your horse and mount up. I wanna go check something out. Okay, let's go. Come on, girl. Where are we going? I thought I saw some scavenger birds over here. Voy tres. No. Por cierto, me acuerdo de lo, de lo que me contó el tío ese extraño yendo hacia Strawberry del alcalde. También me acuerdo de eso, ¿eh? Eso habría que investigarlo también. Joder. Hostia, qué destrozo, tú.
Been dead a couple of days at least. <coughs> Qué destrozo tú. Los almas. No, they've been shot. I just don't know why anybody would just leave them here to rot like that. Los han matado y los han dejado ahí tirados, tú, los, los colgados. Se han puesto la bota, los buitres. Pero yo no entiendo por qué los matan si no se no llevan la carne ni nada. Raro, raro. Pinta feo esto, eh. Look, another dead bison to our left there. Come on. Shot and left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. Reciente, ¿no? Está reciente. Dogs haven't gone cold yet. Maybe half a day since they left. Bison's been dead about the same amount of time. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. Okay. This way. We should have a good view from up here. Well done, girl. Marín, ve un poquito. Okay. You see anything? Humo allí, ¿no? See some smoke to the east. Maybe another camp. It's worth a look. All right. Let's go. Esto pinta feo, 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 eh. Se han cargado un huevaco de bisontes. Las dejan... Eso mismo, por diversión, lo dejan y tirado. No sé qué le pasa a mi caballo, tío. Está asustada. Hostia. Dos más aquí. Epa, que me doy. Aquí va a haber problemas, eh. Did you fools shoot those bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard. What uh -oh. the fuck you are? Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison. We'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What we? Oh, Dios! Good God, you're crazy! I got a family. A family. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some answers. What the hell are you doing? Why are you killing those bison and leaving them to rot? I don't know what you're talking about. Otra. God damn it, tell us and you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could. And make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No. Please, don't kill me. No, no tiene familia. All right. I'll get out of here. Oh, just, don't, don't shoot me, mister. I got a family. I got a family. Why did you do that? He didn't need to die. Maybe he'll go tell his friends now what happens to poachers. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see if there's anything worth taking from their camp. I'll catch up with you later. Hostia, no se juega con Charles, eh. Vaya tiraco tú la daba, eh, con la recortada. Coger cuchillo arrojadizo, guía de cuchillo arrojadizo. Envenenado. A ver. 
En los altercados cuerpo a cuerpo con las fieras, el cazador puede convertirse en presa si no acaba con el animal rápidamente. Arrojarle un cuchillo al animal es útil, no obstante, ello puede conllevar la pérdida de un buen cuchillo si la fiera huye con el clavado. Esta receta lo ayudará a batir a un animal en cuestión de segundos. ¿Qué necesita el explorador? Cuchillo arrojadizo a Delfa. Preparación. Coja un cuchillo arrojadizo y frótele con cuidado a Delfa por la hoja. 2. Guárdelo en el zurrón. Consejo explorador. Si no encuentra agua durante días, no la sustituya por licor, agua salada, orina o sangre, ya que estos líquidos y fluidos pueden provocar delirios. Buen consejo. Te salió cara la chulería, macho. Una pena. Cartuchos y aceite de armas voy full ya, ¿no? Vale, algo más. Nah. Estamos. Vale, el tema es que ahora estamos en China. Mira, está aquí el fotos, ¿no? Este es el fotos otra vez, el mismo, pesado. Vale, pues iremos a hacer esa secundaria y como ahora mismo no voy a poder venderle las pieles al tío este, de momento no me voy a poner a hacer lo del zurrón, lo haremos luego. Por lo que os digo, porque me va a obligar a hacer la misión y lo voy a volver a perder. Entonces, paso. Vámonos a ver al, al fotógrafo. Lo tenemos cerquita. A ver qué hace aquí el tío. En una zona pantanosa. Miedo me da. ¿Qué tramas, loco? Tercera vez que me lo encuentro yo. Mr. Morgan. ¿Cómo estás? Indigestible, aparentemente. Aside from that, muy bien. ¿Cómo va el proyecto? Well, this is God's country, and I am his faithful servant, although perhaps not his most talented one. I have been trying to capture the grace of the wild horses here for weeks. Only the buggers can't stand me. Ah. That is a silver dapple pinto. I know. Beautiful. Won't come anywhere near me, of course. <laughs> He can smell my stupidity. Well, how about I drive him over? That might help. Can you be bothered? I feel like such a blunderer. Sure. Wait here. At least this time I doubt I'll get eaten. <laughs> <laughs> okay. Tengo que acercar, ¿verdad? Al menos esta no es de animales agresivos. Pues han ido lejos, ¿eh? Para allá, va. Okay. You want your likeness taken? Go there. Boom. Vale, vamos bien ahí. Good Mustang. Come on. Mustangos. Ahora entendéis por qué el logo del Mustang es un caballo, ¿no? Go. Vamos. Bonito el de las manchas. Precioso el, el de manchas, eh. Y sí. You are a genius. No, 
but I can ride a horse. Well, in my world, that makes you a genius. You're too kind. <laughs> so how are the uh, photos coming along? Oh, amazing. Here, I have a print of the wolves before they try to eat us. <laughs> mm. It's for you. That's real fun. Mola. Well, thank you. Take care, Mr. Mason. You too, sir. You Un buen too. recuerdito, ¿no? Nos llevamos. Now for Facilita. Don't mind me. I may be at this for some time. Vámonos. Facilita la misión. Vale, eh, ¿qué os diría? Pillamos... Este tío creo que era perista también, puede ser. Vamos a pasarnos por el establo, que nos pilla de paso. Ya renombramos el caballo y le tuneamos un poquito, ¿no? Vale. Vamos por fin a ponerle el nombre, locos, porque... No se lo pusimos. Niebla. Ahí está. Eh, y ahora vamos a... Apariencia. Green. Corta, larga, trenzada... Uh, está medio bugueado eso, ¿no? Ahí. Cresta, me mola esta. Y ahí, blanquita. Vale. Y luego la cola. Corta, larga, trenzada. Con rastas, en serio, tío. Natural. Esta sí, se la dejamos. Vale. Y luego en equipo, monturas. Espera. No sabría qué decirte, tío. Ranchero, vaquero. Podemos pillar esta o la mejorada, que serían 63 pavos. Joder, con, los, con las monturas, ¿no? ¿O qué? Venga, va. Llevamos esta. En alforjas. Alforjas mejoradas que me permite esto. Llevar más. Vamos a ponérselo también. Supongo que me permitirá llevar más. Más movidas, ¿no? Esto me baja la velocidad, menos 20. Me aumenta la velocidad. ¿Cómo? O sea, a lo mejor es honestos. You know, I've lived here my whole life. Joder, son feos de pelotas, eh. Pero son mejores que los que tengo. Esto se va a quedar tal cual. Esto se queda tal cual. Y esto se queda tal cual. Vale, en apariencia ya lo hemos visto. Vale, pues estamos, ¿no? 999 pavos me quedo. Muy bien. Muy guapa, niebla, amiguita. Vale, pues una vez hecho esto, eh, queremos, queremos, queremos venir aquí. Vamos a hacer la misión ya de este pesado. ¿Qué pasa por ahí? Please. 
¿Qué planta? Ah, eso. Está bien. Adelfa, lo que sirve para hacer las navajas venenosas. Interesting. Llegamos. Tengo que vender, por cierto, el lingote que tengo, ¿eh? De 300 pavos que me dio el alemán. A ver, ¿voy a poder donar o no? ¿Cómo le vacila? Porque no sabe nadar, ¿eh? ¿Veis? No me deja. Donar. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner! Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! <laughs> Enough, both of you! <laughs> well, come with me, then. You want to head out there? Run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, so they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Zad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. <laughs> Mola mucho también el personaje de Sadi. You cool down then yet? I guess. No, I ain't no skull yet. And I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Huh. Where's that letter? Oh, are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Mm. Here. <laughs> la boca, eh? Dear Aunt Kathy. You are some now. I haven't heard from you in some time. So I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah blah blah. It's boring. Ooh. <laughs> Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. <laughs> <laughs> Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. <laughs> <laughs> you ever actually talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. <laughs> And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's idea. 
All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Doesn't the start expecting mail from a Tacitus Kilgore or whatever they changed it to. <laughs> Here, give me that back. We got work to do. Muy bien. Vamos allá. Esta zona me mola mucho. Si os cuenta, como os decía antes, súper verde. Muy bonita. Y ahora estamos en Rhodes. Cerquita de Rhodes. Cuidado que voy. No se quita de, de en medio, pasa eso. Es lo que hay. La próxima vez se quita del, del camino. Un poquito sí, ¿eh? Que hay un banco, ¿eh? Aquí hay banquito, ¿eh? Con el mínimo para una ubicación de la oficina de correos. En este pueblo hay banquito. Carta de Pearson. Okay, no trouble. Thank you. Bye now. I caught some reprobate shambling around my backyard. Vale, vuelvo a subir al carro. Vale, nivel 7, la resistencia. Okay. Eh. Vaya carácter tienes, hija. Madre mía. We'll give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Yeah. So, you get everything? I think so. And some uh, new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, My husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. <laughs> yeah, yeah, yeah. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you, uh, you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and no. Vale, una armónica. Nobody's taking nothing from me ever again. Mm -hmm. Just don't kill the camp cook, please. <laughs> eh. Hey. Oh. What uh what you folks up to? Just heading home. You're in the Morn Raider country. Keep it cool. You dude. need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey! How's about this? Go, go, go! Lo 
problemas. Joder, se lió gorda. Madre mía, tu nueva región y liándonos a balazos ya, ¿sabes? Lo han intentado los tíos, ¿no? <risa> Mola un huevo, eh, Sadi, locos. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I, I enjoyed myself out there. Yes, we, uh, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe, <laughs> if you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but... I ain't afraid of gun smoke. <laughs> We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Vale, ya podemos donar, ¿no? Good morning. Arthur. You all right, Bill? Can't believe we're running away from Cornwall. What's happened to us? It was time to move. Vale. A ver. Ah, mira, está aquí la de. No, pero esta es la de Bisonte. Esta es la de Bisonte, tío. Eh, donar para crear. Vale. Esta de Bisonte, la otra del anterior capítulo la perdí, locos. Por un bugardo. Eh, creación de mejoras. Vale, aquí nos falta la de Guapiti. Piel de ciervo, otra de piel de ciervo por aquí. Tejón, ardilla. Vale, mira, la de bisonte ya la tenemos aquí. Todas piden piel de ciervo. Vale. Pues hoy necesitamos pillar otro ciervo. Hembra, vale. Un tejón, una ardilla y un guapití. Guapití, que eres muy guapo, muy guapi. Vale, entonces. Empezaremos con esa y con el ciervete, vale. Bueno, yo lo voy viendo. Hay una misión de cartas que paso de hacerla. No me molan las cartas. Bueno, una, una misión, un evento de cartas. Vale, y luego por aquí tenemos otra misioncilla principal. Mm, vamos a hacerla, ya que estamos aquí. Vale. Así que... Al lío. Yeah, that's... 
¿Quién me habla? So Arthur, is it true about the bad luck? What bad luck? I just broke my pocket mirror and I remember my old ma saying that a broken mirror means seven years bad luck. Seven years? We won't see seven years out. Don't be ridiculous. But if I find a mirror on my adventures, I'll bring it back for you. Thank you, Arthur. Vale. Otro objeto. Shaman me solicitó el dibujo ese, eh, Jack, el niño. Eh, me he solicitado la armónica, ahora Sadi, y esta me ha solicitado un espejo. Bueno. Vamos a ver qué nos dice el bueno de Dutch. El nuevo sur. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me? We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Jose says that there's a trick around here. I reckon it's full of fit. Vale, 138 pavos en el campamento, ok. A ver qué se cuenta Dutch. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this crick you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good a long over, Dutch. <laughs> Always green crushing and bubble bursting, you. Come on, Hosea. Let's go fishing. Come on, then. Se nota que hace más calorcito aquí, eh. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there. Oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipe some good, Jose. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Uh, like where? I got some ideas hatching. But I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. Mm -hmm. But start turning over the soil and the rocks. See what turns mm -hmm. up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich, simple tins there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but no buts. Not today. We fish and we enjoy the day. 
Looks like law up ahead. Play it cool. Hostias. Hostia, este es la uni. Look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot to bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Hostia, tú. How are you, boys? Pues de otro la uni, ¿sabes? This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy, Archibald McGregor. Hey, it's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. <laughs> of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we... Can we just... Uh... I wouldn't do that if I were you! I... Shit! I... The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted man. Uh, and, and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy! Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train! And do not shoot them, you hear me? Y vamos a disfrutar del día. Arthur Todo falso. Well, the Anderson boys? Robbery, murder, kidnapping. They're the lowest of the low. Looks like a son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. Come back to cop. Toma. That must have hurt. Leave him. Stay with that train. This is a matter of time. Go through the station. Now's our chance. Get to the side of the train. Yep. Voy. Watch out, he's throwing bottles at us. You think he can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. Come bastards! I didn't do nothing. God, that's enough. Get him off. No le puedo disparar. Les tengo, les tengo, les tengo. Ha sido un, un resbalón, lo que es. Un pequeño resbalón. ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿He pisado fuera del. en el aire o qué? What the fuck? Is 
Hostia, macho, está metiendo bien, eh. Coletas, ven aquí. Hostia, lleva un pincho. Lleva un pincho, eh. eso, perro. Cobarde. Vamos. Toma. Misionaca, eh. Me han calentado, pero hemos salido victoriosos. Me han puesto un ojo morado. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in. Come on. A fine job. Well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, <laughs> I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? Flipa, tobacco. Part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Greys have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Estos son los ricos. People, truly awful. They've been fighting with the Greys for as long as I can remember. Son dos familias ricas peleadas. Mal asunto eso. We're gonna bear left here. Vale, ¿das ha prohibido usar la banda, usar armas o causar problemas en rodes o qué? Hemos dado fuerte al coleta, ¿eh? Se ha quedado tieso. Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good. They're back. And that's your friend, right? Yep. Okay. We're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Just bring him okay. Here. Hey, fellas. Done. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, uh, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big 
misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my. Necesitas saber lo que habrá hecho, ¿sabes? El bigote es tú. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Well, come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo? These better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. Justo, as one, Grays and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses falling out rebel gold and marrying cousins or not marrying Arthur that's Jose you start poking around see what you can find out about that I have missed you boys I've heard about bounty oh, there's been a price on my head for 13 years it'll take a month to find us down here and it seems like we can have a little sport well they're good bounties where you hear this some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles there was talk of super agents or some super agents <laughs> I'd love to meet one it's just talk I'm sure it is but I couldn't not tell you stay out of trouble thank you gentlemen Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. <laughs> There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Venga, vamos. Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? Kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Creo que no puede subirnos más el honor hasta cierto hasta que sigamos avanzando en el juego. Lo tenemos a tope ahora mismo ya. Vamos a pescar un poquito, ¿no? A ver qué tal. Tiene una buena pinta el banco este. Interesante. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney <laughs> owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. So what Trelawney said about those bounty hunters? What you think? I told you, I've had bounty hunters after me for years. When was the last time I didn't have a price on my head? Seems a little bigger now, Dutch. Super agents. That's just Trelawney over egging the pudding like the showman he is. Unless there's a new breed of special man I don't know about. So, do nothing? Not until I've thought it through. Interesting about those two families. We'll look into it. Good. Like I said, when we set off, just start turning the soil. Low profile. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, 
but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? <laughs> oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. <laughs> so, we pick up some supplies. I go to relieve myself, open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlyn, I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. This is the spot, down to the left there. Va a pescar un poquito, ¿no? Con el Tito Dutch. A ver qué... Qué nos sigue contando. Molan estas misiones también. A pesar de que son más tranquilitas y eso, ¿no? Porque te enteras de cosas de la banda que no sabías. Y no sé. Te acercan un poco más a los personajes. ¿Sabes? Brutal, eh. Oh, I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Huh? <coughs> oh, oh. I got a good feeling about fishing here. Muy arreglado, Badas, me parece a mí, ¿eh? Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. <laughs> You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do too. Head towards the middle of the lake. Vale, al medio, ¿no? Vamos ahí. Haciendo bien de brazos. Puedo comer un poquito. Vale. Where's it is then? You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. Okay, that was a bite. There, hooked him. Arthur's got a bite. Mierda. Maybe if you caught a fish, a lanzar. Not Vamos. No pican ahora, eh. Ahí lo tengo. Dale.
Este es grande, ¿eh? Me va a partir la caña, tú. That feels like a bite. Ha! Got ya! Ah! I should have had that one. Hey! Look at this beauty! There you go! Well done, Arthur! Perca americana de 1,87 kilos. Show me once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river. Just like that. 50 pounder, he reckoned. Joder, 22 kilos. I would like to see that. Got him? Hey, Jose. Remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with three beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. <laughs> Then, the next week, Arthur and I are at the market. Ahora, and fish tengo. calls out. So how did you enjoy those bass? <laughs> Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Buenos pe pezardos aquí, eh? I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his Otro name más. was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day... Joder, mira este que guapo. Rubina de boca pequeña de 1,96 kilos. Joder, casi dos, eh. Joderá Hola, un huevo como se ríe, Jose, tío. Lo tengo. Ya he pillado el rollo a pescar. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. A as a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wide. A partir la caña, tú. Este Somehow paso. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and great plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Nicely done, Arthur. Dos kilos. Este pez a veces también llamado trucha arcoiris es suculento y una captura muy preciada entre los pescadores que suelen usar gusanos de cebo. Really? She is? Apparently so. I I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. Está anocheciendo. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way. And she, me, in hers. <laughs> Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. ¿Y can o no? You got something biting, Arthur. You hooked him. Lo sé, lo que te lo sé. Me vas a enganchar de la ceja con el anzuelo, Dutch. Got a bite. Got one. That'll grill up nice. 
Pues estamos hartándonos a coger pescados, ¿eh? Ya está, ¿no? Si ya no hablaban. Mola, tío. Esta zona es mucho más bonita que la anterior. ¿Dónde va a parar, eh? Joder, tú a este paso me muero antes de llegar, ¿eh? Oye, ¿qué tal si rema otro? Que esto cansa, ¿eh? Pensé que no lo hemos pasado demasiado bien. Ya ves, cómo disfrutan, ¿eh? A ver cuánto dura. Oh, no, mira, barquita nueva. También. I mean, we are gonna be okay. I know. Oh, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Sí, vamos a donarlo, ¿no? Estros... No me ha dejado, ¿eh? De decirle que sí. Tenemos ahí una de pescar. Eh, vamos a donar este pescado. Milwaukee, 
You're not a kind man. <laughs> I'm not fooled. Oh, sorry, friend. Look out, Arthur. Vale, ¿te puedo donar o no? Parece que no, no me deja donar ahora. Vale. Pues vamos a hacer lo siguiente, lo que te es. La siguiente misión que tengo, que no es secundaria, es la de GR, que no sé de quién es. Oh, Arthur, es bueno verte. ¿Estás bien, tal vez? Es genial, pero me casi me killed back en la ciudad. Me caught me robbing de un store y me ran por mi vida. ¿Tú no te seguiste aquí? Arthur Morgan, of course not. Who do you think you're speaking to? Good girl. ¿Por qué me cuentas esto a mí? Oh, Dutch. Miss O'Shea. Vale, entonces la misión que tenemos es de GR, que es de los Grey. That's a... ah, vale, que investiguemos eh, lo de allí. Vale, entonces eh, yo os diría. De ponernos con el tema de los turrones, ¿vale? Entonces. Entonces, entonces. Tendríamos que ir a... Aquí. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a venirnos aquí. A la tienda de armas. ¿Vale? ¿Vale? Voy a comprar lo que necesito para cazar, que creo que para la ardilla y eso voy a necesitar unas flechas más pequeñas. Y vamos a ir para allá del tirón, ¿vale? A hacer eso. ¿Mando en pipa, Mika, o qué? ¿Qué I think I like you even less when you're friendly. You're the first person ever told me that. Mm. Me caes como el culo, la verdad que sí. Venga, vámonos. Y ya desde aquí cogemos diligencia y nos vamos a Valentine, ¿vale? Para no tener que hacer el viaje gigante hasta allí. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¡Hostia! ¿El tío que le mordió la serpiente? Mira que bien. Yeah, Jesus. If it's not one thing, it's another with him. But he pays his oath, so who am I to argue? Let me know what you choose. I'll add it to his list. Joder, pues guay, ¿no? Mira, vamos a aprovechar y nos vamos a pillar una camiseta nueva. Una camisa, perdón. Vamos a ver. A un chalequito, ¿no? Chaleco. Guapo. A ver. Que son más sorteras tú que... Cosa más horrible, colega. Es que no me molan nada. A ver, todos los chalecos... El tradicional, ¿no? Pero no lo hay de color negro. ¿En serio, tío? A ver.
El clásico sí lo hay de color negro. O oh, mira este. Este me va a salir gratis, que son 9.25. Vale, y ahora... Vamos a pillarnos... Una camiseira. De diario... O con cuello. A ver estas. No. Joder. Que las quiero oscuras, pero al a ser posible lisa, ¿sabes? No así. Esta es que no me mola el cuello, nada. Eh, no. Eh, y estas, nada. Vamos a pillar una de... De la... De diario. Esta, te diría. Vale. Esto. Ahí vamos, ¿no? Único ahora los pantalones, ¿no? Que no pegan mucho con el rollo que llevo. No me podía poner aquí yo... Vamos a pillarnos unos pantalones ya que estamos. A ver. Todos los pantalones. No hay estos... Buah, están hechos polvo, tío. Pero ¿por qué tienen parches, loco? ¿No lo hay liso? ¿Negro liso no lo hay, loco? ¿O qué? Sería este... Pero tiene parches, tío. Pantalones de diario. Estos. Ahora sí vamos... Topros. Muy bien. Placer, señor. Muchas gracias, eh. Vale, entonces, eh, tiendita de armas, ¿vale? Vamos a ver qué era lo que me pedía exactamente esto. Creo que eran unas flechas pequeñas o algo así. ¿Qué tal? Vale, tenemos que comp comprar para empezar el barmint. Vale. Que no lo voy a modificar nada de momento. Sencillamente lo compro. Eh, y luego necesitamos flechas para presas pequeñas. Pero eso no sé dónde está. Revólveres, munición, accesorios, quizá. No, hay flechas solo. ¿Dónde están las flechas para presas pequeñas? Vale, lo acabo de mirar, loquete, si las flechas para presas pequeñas hay que crearlas, ¿vale? Te piden flechas normales, te piden cartucho de escopeta y luego pluma de ave. Que eso entiendo que tendré porque cazo algún que otro pájaro. Vale, entonces... Eh, tenemos ahora una de Dutch aquí Una principal Igualmente, mira, y tenemos una de robo de casas por allí Vale, igualmente Vamos a hacer ya de una vez lo del tema de los turrones, locos Entonces eh, Vamos a pillar la diligencia Que la tenemos aquí 
Y nos vamos a ir a hacer en primer lugar lo del guapití, ¿vale? Porque eh, es lo único que me falta para el primer zurrón. Entonces... Me va a llevar usted, señor... A Valentine. Vale Aquí vamos a pillar El Wapiti Y e intentar pillar también un ciervete Vale Y luego ya pues simplemente me faltaría La ardilla Y me faltaría el eh, Mapache ¿no? O no No sé lo otro que era que más de falta matarlo con el rifle. Pero la ardilla hay que matarla con la flecha pequeña. Entonces, esos dos serían ya los. Los últimos. Ya con eso tendríamos dos turrones. Bien. Entonces. Cogemos caballo. Y nos venimos. Aquí. Este cervete también lo necesito. Este de aquí. Buenísima. Vale. Sanosos, ¿eh? Vale, piel de ciervo en perfecto estado la tenemos. Nos falta guapití y los dos pequeñajos. Y guapití se hay por aquí, pero... Va a estar complicado, ¿eh? Joder. Oh, Jesus. Please. I pero bueno ¿Estás tonto o qué? Bueno, no lo vas a necesitar lo que lleves, ¿no? Piel de tejón en buen estado. En perfecto estado de zarigüeya, ¿eh? Ojo. Se aseguro que sirve para algún que otro zurrón. No sé si para el... El segundo. El tejón la necesitaba en perfecto estado. Tío, qué pena que no me la haya dado en perfecto estado. Porque ya tendríamos un ingrediente para el segundo zurrón hecho. Por cierto, ¿no tendrá nada aquí en las alforjas del caballo? Poca cosa. Bueno, me dio el honor, ¿eh? O sea que lo hicimos bien. Vale, seguimos buscando guapitis tier 3. Estoy del guapiti hasta el piti, loquetes. Para, para. Lo he asustado, joder.
Tier 3. Vale. Subió. Vamos a seguirlo. Está ahí, está ahí. Porque no puedo llamarlo. Ya está, lo he perdido. Ahí. Vamos, asoma. Tiro más limpio que ese no lo hay, ¿eh? En la frente, locos. Bien, lo tenemos. Joder. Vale, pues con esto tenemos ya el primer zurrón. Y... Nos faltaría únicamente eh, las dos presas pequeñas. Vale, Pilwapiti en perfecto estado. Vale. Que esto ya sabéis que lo tenía ya, pero me lo bugueó el juego en el anterior episodio. Así que, pues muy bien. Cargamos esto. Y ahora la movida es que tenemos que volvernos hasta aquí, porque además aquí eh, es donde hay una de las presas que necesitamos para el segundo zurrón. Entonces... Pues a ver cómo lo hacemos, locos, porque... Joder, me toca atravesar medio mapa, ¿eh? Pillaría diligencia, ¿eh? Yo creo. Diligencia... O incluso tren. Tren más cercano. Mi hermano. Vamos a ver si podemos pillar un tren a Rhodes. Nice. Hemos pillado otro tier 3. Que todos piden... Todos piden... Eh, que le ciervo. Entonces, los que vea tier 3 los pillo. Otra más que donamos. Para el siguiente vídeo ya tenemos el, un ingrediente para el tercer zurrón. Ahí va. Vale, un momento. Queremos ir eh, a ser posible... Sí, Rhodes es la más cercana, ¿no? Vale. Pues a Rhodes. Ok, ahora es cuando llega el caballo sin pieles. <risa> no creo, locos. No creo que me la lía así. ¿Sabes? Que me la lió, fue una liada ayer, tío. Me tiré tres horas para conseguir el Wapiti en perfecto estado. Y por una misión me robaron, o sea, me desaparecieron la piel así, porque sí, de gratis. Oye.
estamos. Ahí está, con las pieles. Let's go. Vale. Vamos para acá. Acabaremos igualmente el vídeo, locos, con otra misión cilla principal, ¿eh? Hoy hemos tenido un par de misiones principales muy tranquilonas. A ver... Esto es para el caballo, para el caballo, por favor. Eso. Y queremos también... poquito de eso. Sí, tengo ya el honor a tope, locos. Ahora mismo, hasta que no avancemos más en la historia, no me va a subir más el honor. O sea que... Ahí está. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Stupid bastard's got a problem with the thorny. You done now, you bastard. Mira como me quites el. No, no, a puños. Eh, eh, eh. Todo, todo, todo. Perro. I guess I was told. The fuck. Pero bueno, tío, ¿qué le pasa a esta peña? ¿The fuck? ¿Documento? Carta de los sacadores de Lemoyne. William, te escribo para informarte de que nuestras incursiones entre los partisanos antiesclavistas de Lawrence, Kansas, han tenido éxito. Desde que iniciamos esta campaña ha habido muchas veces que he dudado de la existencia de un dios misericordioso, pero hoy he tenido un atisbo de esperanza. Que nos tilden a los saqueadores de Lemoyne, de traicioneros y rufianes de la frontera, no sea un impedimento para nuestra lucha por un estado libre y para librarnos de las incursiones que los del norte montan para cambiar nuestro modo de vida. Espero que sigas trabajando duro para reclutar a más jóvenes para nuestra causa. Aquí en Lemoyne mermaremos sus filas y aplastaremos a los opresores. La historia no ha terminado y nosotros la reescribiremos. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Atentamente, William Marcus Anderson. Venga, let's go. Ahora le habrán dado un balazo a la piel. Ay... Vengo a donar, maquinón. A ver. La piel de tejón, nada. A ver, piel de zarigüeya. Para ti, esto también. Vale, ¿dónde están las pieles del caballo? Aquí. Ciervo. Y guapiti también. Ahí lo llevas. ¿Vale? Entonces, creación de mejoras. Me haces este ya del tirón. Vale. Y ahora este. Tenemos piel de ciervo. Vale. Eh, y necesitamos piel de tejón en perfecto estado y piel de ardilla. Vale, en perfecto estado. Entonces vamos a ver si podemos hacernos las flechas que necesitamos. Ahora podemos llevar... Ya tenemos un, el zurrón distinto. ¿Dónde está aquí la movida? Mira, ahí hay una ardilla. No voy a poder cazarla, ¿no? Ah, no, son gallinas. Tú sí que eres una ardilla genu, loco. Vamos a ver si me puedo crear las flechas cortas, las flechas pequeñitas. Que las voy a necesitar para la ardilla. Vale. Hostias. Hola, 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 hola. Esto es como se ve. 
can't believe that worked. Yeah, well, we don't got time to celebrate. Law's gonna be out for you, you know. Leaves me one better than a chain gang. I'll take my chances. So, what's your... They catch you, things might get rough. They like to make examples. Yeah, well, decision's been made, hasn't it? Plan? I plan not to get caught. Now shut up, hurry up. You... And what about the dogs? Law loves those dogs. Why are you saying all this? Leave me be! What the yeah. hell? Vamos a dar un paseo, loco. Ven aquí, perro. No me deja. No me deja atarlo ni nada. ¿Por qué? Ni pegarlo tampoco. No me deja, no me deja, eh. Que se esté quieto usted ahí, sigue corriendo o qué? Ah, al final tuve que matarlo. No hay más. Bueno. Eran delincuentes. Ahora eso sí. Uy, cuidado que pasa gente. A ver si se van a pensar que he sido yo ahora. A esta peñita la saqueamos, of course. Vámonos. tenemos vale, me falta la ardillita tú, me da una grima cuando lo quitas y la piel tú, que te cagas ¿eh? pero que te cagas vale, tenemos el tejón y ahora hay que ir a buscar la ardillita. Bueno. No le damos, dice. Les han robado, ¿no? No me dicen más. Vamos, que les han ro les ha robado, ¿no? El cultivo o algo. Sigo buscando ardillita, locos. Es jodido porque son pequeñas. Vale, llevo las flechas buenas. En teoría esta es la zona. Un poquito más adelante. Vamos a avanzar un poco más. Y entera por aquí debería de estar petado de ardillas. Acabo de pisar un conejo. 
Por allí delante. Toda esta zona. Ahora tienen que aparecer, claro. Yo aquí de momento no veo gran cosa. ¿eh? Una planta nueva. Salvia. Con el zurrón ahora irá mejor, aunque creo que es para tónico solo, no sé si con esto... Aunque antes no podía coger tanta, ¿eh? Tantas plantas, ahora puedo coger bastantes. O sea, igual influye también en esto. Bueno. A ver, ¿qué tenemos? Mira, ahí tenemos una. No me deja analizarla. Joder. Eh. No, eso es un ciervo. Vamos a rastrearlo. Que cualquiera la ve, tío. Y cosa más difícil, colega. Mira, está aquí. Joder, la he perdido. Está allí, pero no... ¿Por qué no me deja analizarla, joder? Ahora. Mira, tier 3, ¿eh? Vale. Hecho. Perfecto. A ver, de ardilla en perfecto estado. El tema es que me pedía piel, ¿no? ¿O qué lo que? Bueno, entiendo que me da la piel también. Vámonos. Vale, donamos. A ver. Eso para usted. Los pescados también. El cadáver también. Vale, un segundo. Creación de mejoras. Piel de ardilla en perfecto estado. Me pide. ¿Cómo le quito la piel a esto? Hola. Limpiar. Como que limpiar. Ahora. Vale. Ven aquí, loquete. Me lo llevas. Y esto para fondos. Venga. Los cuernos más de lo mismo. Donar para crear. Para fondos, para fondos. Ahí está. Y ahora, creación de mejoras. Turrón. Ingredientes. Vale. 
Hecho. Vale, lo prometido es deuda. El siguiente sería el de equipo que nos pediría. Ya tenemos la piel de ciervo. Nos pediría piel de guapiti también. Y un piel de pantera. Ojo, eh. Ahí se pone la cosa ya. Se pone la cosa ya. <risa> vale, pero bueno, ya tenemos los dos primeros, que era la idea. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una misioncilla para finiquitar el vídeo por todo lo alto. Vamos a donar aquí la chatarra. A ver. Objeto. Esta mierda afuera. Lo demás hay que venderlo, ¿vale? Y lo llevas. Venga, pues con esto vamos a hacer... Porque tengo aquí misiones secundarias y tal, pero vamos a hacer una principal, ¿vale? Y tenía una de robar en casa, lo que pasa que ahora mismo debe ser por la hora no está. Cuando me vuelva a salir la hacemos, seguramente en el siguiente vídeo esté. Así que muy bien, loquetes, aquí tenemos ya el segundo zurrón. Quería hacer dos... Vale, porque como os dije en el vídeo de ayer que quería hacer el primero y el juego no me dejó porque me bugueó la piel, pues así ya vamos vamos en orden, ¿no? En el siguiente vídeo pues hacemos el tercero y así, hasta que tengamos el legendario. Bueno, hacemos el tercero si me dejan porque me pide pantera. La pantera, vete tú a saber dónde está, Julio. Igual está súper lejos porque claro... Tampoco quiero ir a zonas del mapa que no tenga eh, descubiertas, ¿no? Como el juego va avanzando a su ritmo y tal, y vas descubriendo las zonas conforme vas avanzando con la banda y eso, tampoco quiero irme yo a tomar por saco a un territorio que no, que no corresponde, ¿sabes? Solamente por el zurrón. Entonces, quiero hacerlo un poco acorde con el avance de la historia. Vale, vamos a husmear por aquí por donde los Grey... Que es lo que nos ha dicho antes Dutch, ¿no? Que veamos que... Que les pasa a las familias y demás. Estos son los de las plantaciones de tabaco. Wanted me to have a word with few of the folks on the property here. Damn it, Lee. All right. Have a word. But I ain't got the time to help you. Obliged. Mal. Preguntan que le hagan para tener más información sobre los Grey. Oye, ¿qué dices tú, perro? Lleno de sangre, voy, ¿sabes? Hey, uh, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region, and uh... I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Madam. Let's go, girl. Vaya que sitio guapo, eh. Sheriff's Excuse me? Never mind. 
The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. <laughs> love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Greys have been loyal to the state and murderers to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she... She's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved in <laughs> gang feuds. It seems unseemly. <laughs> I'll pay. I've got money. We Greys, we've always got money. No brains mine, but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Okay. Look out for their guards. Nos hacen aquí de hacer de cupido, locos. Que está este enamorado de... De una de la familia que está enemistada con estos, ¿sabes? O sea... Menudo marujeo, tú. Venga, vamos allá. Vámonos, que nos vemos. Cuérdate en los terrenos. Me tengo, que meter, me tengo que infiltrar, además. Pero bueno, esto nos va a venir bien porque... Acabará soplando información... Interesante, ¿no? Si le ayudamos. Y encima nos paga. O sea que... Ahí es. Un huevo, eh. Mierda. Hey, hey, I'm just a tourist. ¿Me he perdido? perdido, ¿no? Uf, casi me engancha, ¿eh? Soy un turista, dice. <ríe> ¿Cómo se intenta librar el tío? Cuidado que hay otro ahí. Buena, 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 estamos. Penelope Braithwaite. Why, well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. <laughs> a letter and a gift. Well, we don't even know each other. <laughs> well, it's not from me. It's from, uh... From Bo. Oh, he is so... Strange. 
Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or, well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are, are, there's something else. <laughs> you got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I, I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't, uh, well, maybe a bit. But here, if you see Bo again... Joder, ahora de llevarle esto al otro. Sure. Vale. Cuidado. Que había aquí se ha pirado, ¿no? Cuidado, ¿eh? Hay uno ahí. Bueno, entrega la carta de Penélope a Beau. Vale, roquetes, pues nada, misiones tranquilitas hoy, ¿no? Misiones tranquilonas. Estamos en zona nueva, un poquito la introducción de esta zona nueva, conociendo un poco las familias enemistadas, el sheriff, un poquillo lo que son los alrededores y demás. Veremos a ver qué es lo que sucede en el siguiente vídeo. Ya os digo, a partir de este capítulo, del capítulo 3, a mi parecer, el juego coge... Empieza a arrancar fuerte, fuerte, fuerte. Veremos a ver, ¿vale? Para el siguiente capítulo tenemos una misión de Dutch. Tenemos que entregarle la carta al Torrija este. Una misión de Molly. Y misiones secundarias, ¿vale? Yo creo que empezaremos haciendo el robo en casas. Y luego veremos las principales. Ok, loquetes. Ya sé que si os ha molado el vídeo, lo podéis apoyar. Como este licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis para amor. Nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Ahí está. Hasta la siguiente. Bye.